வணக்கம் அந்த திரைப்படத்துறையில் ஒரு கவிஞரை வந்து நீங்கள் முதல் முதலாக அவரை போய் கம்போசிங்கில் உட்கார வச்சிங்கன்ற ஒரு விவரம் எங்களுக்கு கிடச்சிது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் கிடச்சிருச்சா எங்கள் இசையமைப்பாளர் அப்படின்னா அப்போ இதில் திரைத்துறையில் இருந்த டைமில் ரமணா ஸ்ரீதர்னு பேர் அப்புறம் விஜயரமணி இவங்களுக்கு தெரியணும்னா டி எஸ் ராகவேந்தர் கடைசியாக நடிகர் நடிகர் அவர் தான் நல்ல பாடகர் அவர் வந்து மெயின் வீட்டில் இருந்தார் அது அவுட் ஹவுஸில் ஒரு கவிஞர் இருந்தார் நான் பேர் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் என்ன பண்ணார் அங்கே இசை சத்தம் கேட்ட உடனே என்னை கூப்பிட்டு தம்பி என்ன அங்கே வாசிட்டுருக்குறீங்களே என்ன அப்புறம் இந்த மாதிரிங்க படகம் பாடிட்டுருக்கிறோம் அப்படியா ஓ நானும் கொஞ்சம் எழுதுவேன் எங்கள் அண்ணங்கிட்ட சொல்லி எனக்கு அந்த எழுதிட்டுமா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொல்கிறேன் நான் அவர்கிட்ட ஆஃபியா ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் ஒரு அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது ஒரு பாட்டு எழுதி கொண்டாந்து கொடுத்தாரு இருபது பைசா டிக்கெட் அது அதில் ஒரு பாட்டு எழுதி நான் அவர் பஸ்ஸில் வரும்போது அதை எழுதியிருக்காரு அதை எடுத்துகிட்டு நான் படித்தேன் நல்லா இருக்குது சரி சொல்லி மியூசிக் டேட் அவர்கிட்ட கொடுத்து அண்ணன் இந்த மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் இருந்து அண்ணன் கொடுத்துருக்காரு இதை நீங்கள் ட்யூன் ட்யூன் போய் நல்லா எழுதியிருக்கிறாண்டா அப்படின்னு சொல்லி ட்யூனை போட்டார் ட்யூனை போட்டு கூப்பிட வர ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு ட்யூனை பாடி காட்டினா ரொம்ப பிரியமாகிடுச்சு அந்த பாடல் வரிகள் உங்களுக்கு நினைவு ஆ ஏன்னா நான் நிச்சயம் பண்ணியாரு தூயவளே உன்னை வரைவது என்றால் தூரிகை கூட தள்ளாடும் நாயகியே உன்னை பாடுவதென்றால் ராகங்கள் எல்லாம் பின்வாங்கும் இதுதான் பல்லவி அது இருபது பைசா டிக்கெட் இவ்வளோதான் எழுத முடிஞ்சது அவருக்கு எழுதி எடுத்து வந்தார் என்ன ரொம்ப ஞாபகம் இருக்குது அதை நல்லா ட்யூன் பண்ணார் ட்யூன் பண்ணி அவர் கூப்பிட்டு வந்து எழுதுனேன் பாட்டு நல்லா அவர் அமைச்சிட்டோம் அப்புறம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நான் நல்லா எழுதுறாருண்ணே நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஆமாடா நல்லா எழுதுனா நம்ம தேன் சிட்டுகள்னு ஒரு படம் நாங்கள் இது பண்ணும் பொழுது சரி இந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்ம கேட்ட கேளுங்கண்ணே கொடுங்க நல்லா பாவம் சரின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனோம் கூப்பிட்டு போய் முத முதல்ல அவர் நான் வந்து ஒரு கம்பெனி அப்போ அவர் சொல்கிறாரு தம்பி என்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு வரணும் இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்குறாரு எப்படி ஆனால் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வாங்க இதில் என்ன ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே வாங்க இருக்கிற மாதிரியே வாங்க நம்ம எங்கள் கூடவே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க நாங்கள் போகும்போது ரெண்டு டாக்ஸியில் போவோம் எப்போவுமே அவரே கூட கூப்பிட்டு போயிட்டோம் கூப்பிட்டு போயிட்டு அண்ணா வாங்கன்னு சொல்லி அப்போது ஒரு டீநகரில் ஒரு கல்யாணம் தேவேந்திர கல்யாணம் பண்ணுறோம் ஒரு ஞாபகம் இருக்குது அங்கே தான் அந்த கம்போசிங் நடக்குது அவர் கூப்பிட்டு போயிட்டோம் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே உட்காந்து முத முதல்ல அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டேன் அவங்கக்கிட்ட விட்டு பாட்டு எழுதினார் பாட்டு எழுதினோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாது இல்லை ஏன்னா இது தான் முதல் தடவைங்கிறதுனால அது அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த இலக்கியமாக ரொம்ப இலக்கிய நியாயமாக போயிட்டாரு சினிமாட்டிக்காக இல்லை அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி இல்லை அவர் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு டைமில் எழுதிட்டார் இவங்க கமர்ஷியல் படம் அப்படியா இருக்கணும் சரின்னு சொல்லி அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டோம்னா நான் அவரை தனியாக கூப்பிட்டு வந்து ஆனால் நீங்கள் எழுதி கொடுத்துட்டீங்க அவங்க இனிமேல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணலாமா சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் கிளம்பிடுங்க நான் சொல்லி ஒரு ஆட்டோவை நான் பிடிச்சி அண்ணன் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் வீடு அங்கேன்னு சொல்லி பிடிச்சி கொடுத்துட்டு நான் காசு கொடுக்குறது அண்ணன் கொடுத்தாரு இல்லை இல்லை எனக்கு காசுலாம் வேணாம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ட்டு போயிட்டார் இதுதான் அவருடைய முதல் முதல்ல பெரிய கவிஞர் நான் எடுத்துகிட்டு போய் அவரை பார்த்துருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் அவர் நல்லா வளர்ந்து பெரிய நிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வேற ஒரு விஷயமா அவரை பார்க்கறதுக்காக போனேன் என்னை அமிச்சாங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி உங்களை அவர் தெரியும நீ போய் நம்ம படத்துக்கு ஏதாச்சும் அவர் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அது போனேன் போயிட்டு வீடு தட்டினோடனே நான் என் வணக்கண்ணே அப்படின்னேன் வணக்கம் அப்படின்னாரு என்ன தெரிதான்னு கேட்டேன் ஒரு அடுத்த செகண்ட் அவர் வந்த விஷயம் என்னன்னாரு அவர் சொன்ன அந்த செகண்டில் நான் சுதாரிச்சுக்கலாம் இவர்கிட்ட நம்ம போய் ஆப்ளிகேஷன் கேட்டால் நம்ம வந்து நான் அசிங்கமாயிடும் அதனால் வந்து தொழிலில் மாற்றி இது பண்ணுவீங்களா அது பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டு பாட்டு எழுதுவீங்களா கதை வசனம் எழுதணும் நீங்கள் என்னான்னு சவுண்ட் பார்ட்டியான்னு கேட்டார் சவுண்ட் பார்ட்டி தானே சரி ஃபோன்லாம் பண்ணவானு சொல்லி நேராக வீட்டுக்கு வந்து என்னை நேரில் பார்க்க சொல்லி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லி வா போயிட்டு வரேன் நான் நான் போயிட்டு வாங்க அவ்வளோதான் அந்த போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னதுக்கோ என்னை நிமிந்து பார்த்து சொல்லலை அப்படியே அவர் பேப்பர் அந்த படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படியே சொல்லிட்டார் இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு வந்தானே எப்படி இருக்கிற நீ என்ன பண்ணுற கல்யாணம் ஆச்சா ஏதாச்சு என்ன குழந்தை இருக்கான்னு வந்த பிறகு ஒரு காஃபி கூட எனக்கு கொடுக்காத அனுப்புனா அவர் பெரிய மகா கவிஞர்
நீங்க வாசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாய்ப்பு கேட்டு அவரை வேண்டாம்னு சொல்லி சத்தி விட்டு வேணும் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எழுபத்தி ஒருல நைன்டீன் செவன்டி ஒன் கிட்டார் படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்ம் கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு எனக்கு இந்த சர்ச்சில் இருந்ததுனால உடனுடனே மற்றவங்களாம் தேடினு போவாங்க எனக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வந்தது எல்லாமே ஏன்னா நல்லா அப்போ நல்லாவும் நான் வாசிப்பேன் அப்படி எனக்கு பீட்டர் அண்ணன் கிடைச்ச உடனே பீட்டர் அண்ணன் மூலியமா சத்திய அண்ணன் கிட்ட போனோடனே இதுக்கு காரணமாக இருந்தது வின்சென்ட் சாமியல் அவர் நான் வரக்கூடாது அவர் தான் என்னை வந்து சதிய பீட்டர் அண்ணனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க எழுதுவார் நம்ம எம்பிஏ பாடல்கள் அவர் எம்பிஏல இருந்த டைம்ல எல்லா பாடலும் அவர் தான் எழுதுவார் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் வந்து எங்கள் வீட்டு பின்னால் இருந்ததுனால எங்களுக்கு ஒரு சின்னதுலேருந்தே பழக்கமானதுனால என்னுடைய வளர்த்தியில் அவர் முக்கியமான ஒரு பங்கு ப அப்படி சார் நான் நன்றியோடு அதை சொல்லி ஆகணும் அவர் தான் என்னை வந்து ஸ்வென் பீட்டர்கிட்ட விட்டார் ஸ்வென் பீட்டர்கிட்ட போனோன்னு இது வந்து அது எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லேருந்து ஹை ஸ்கூலு ஹை ஸ்கூல்லேருந்து பி சத்தியண்ணன் காலேஜ் மாதிரி இப்படி தான் ஒரு ஒரு மியூசிஷன் நாங்கள் வந்தோம் அப்போ சத்தியண்ணன் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடும் போது நாங்கள் கிட்டார் வாசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது இங்கே ஜாய் ஸ்டூடியோவில் வாசிட்டு இருக்கிறோம் வாசிக்கும் போது ஒரு பிரபல பெரிய இசையமே பாடல் வச்சுக்கு அவர் அப்போ கிட்டார் வாசிப்பார் வந்தோன்னா அவர்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்டு வரார் வர அந்த அது மாதிரி சமாச்சாரம் அதெல்லாம் அப்போது அவர் சத்தியனை சொல்லிட்டார் இல்லை இல்லை ஐசுக்கு இருக்கிறான் சின்ன பையன் நான் நல்லா வாசிப்போம் அவன் அவனையும் நான் வச்சுக்கிறேன் சாரி அப்படின்ட்டு அமைச்சிட்டார் அது வந்து நம்ம பேர் சொல்ல முடியாது பேர் சொல்ல இடத்துல நான் இல்லை இருந்தாலும் அந்த என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் அதை சொல்கிறேன் அது உங்கள் மேலே சத்தியனை வச்சுருந்த நம்பிக்கை அது நான் டெஃபினட் டெஃபினட்டாக என்னை என்னை தவிர அவர் வேறு யாரையும் கிட்டார் ரேஸாக அவர் இருக்கு கடைசி நாட்டு வரைக்கும் கிட்டார்னால் அது நான் தான்ற லெவலில் கொண்டாந்துட்டார் அப்புறம் கிட்டார் மாத்திரம் இல்லை பேஸ் கிட்டார் வாசிக்க வச்சாரு ஒரு இதில் கீபோர்டு வாசிக்க வச்சார் கம்போஸ் பண்ண விட்டாரு கண்டக்ட் பண்ண விட்டாரு கம்போஸ் பண்ண கம்போஸ் பண்ண விட்டாரு பிஜிஎம் நான் கம்போஸ் பண்ணிருக்கேன் நிறைய இதுக்கு எம்பிஐல நாலு கேசட்டில் என்னுடைய பாட்டு இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே அண்ணனுடைய தான் ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய பேர் பண்ணிருக்கோம் நான் பண்ணிருக்கேன் ஆண்ட்ரூ பண்ணியிருக்காரு எஸ் எம் ஜெயக்குமார் பண்ணியிருக்காரு ஸ்வென் பீட்டர் பண்ணியிருக்காரு ஆனா இட் வில் கம் ஒன்லி அந்த பேனர் ஆஃப் சத்தி விக்டர் நாங்க அவருடைய இது தான் அதனால எந்த பாட்டுன்றதோ எதுவும் நாங்க வந்து இது பண்றது கிடையாது கூட்டு முயற்சியா எல்லாம் ஆமா அவர் கேப்பாரு பத்து பாட்டு ஒண்ணு நான் எடுத்து யார் யார் கொடுத்துருக்கிறேன்னு கேப்பாரு இந்த மாதிரி ஒண்ணு அவர் நினைச்சிருந்தா என்ன ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிருக்கலாம் அவனுக்கு நான் தெரியும் அவன் சின்ன பையன் அப்படி சொல்லு ஐசக் பண்ணுவனா அப்படி பண்றான் பன்னெண்டாயிரம் <laughs> 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 பன்னெண்டாயிரம் நான் வெளியே உட்காந்துருப்பேன் வந்து வந்துச்சியா சரி வந்துச்சு எனக்கு டூ டூ நைன் இருக்குது நீ நாளைக்கு வாங்குவார் நாடா இது சைக்கிள் எடுத்து வந்துக்கிறோம் ஆனால் போயிட்டு வருவேன் திருப்பி வந்து வருவோம் திருப்பி வந்து வந்து உட்காந்து அவர் ரெண்டு மூணு நாடு இந்த ஆனாலும் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன சொல்லும் போது வாசிப்பேன் அதை உடனே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி கார்டெலாம் கொடுப்போம் அவருக்கு ரொம்ப இதுதானே ஸோ கம்போசிங்லாம் அவரோட நான் உட்காந்துனால என்னுடைய விஷயம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் இவங்ககிட்ட நம்பி நம்ம ஏதாவது செய்யலாம் ஸோ அந்த இம்பாக்ட் தான் அவர் வந்து சாங் கம்போஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வின்சென்ட் சாமியல் சொன்ன உடனே அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஆ ஐசக் ஆ செய்வான் ரைட் அவனுக்கு ஒரு பாட்டு கொடு ஆண்ட்ரூக்கு ஒரு பாட்டு கொடு எஸ்எம்க்கு ஒரு பாட்டு கொடு ஸ்வென்னருக்கு பாட்டு கொடு மீதி நான் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் இப்படி முதல்லலாம் அவரே எல்லாம் பாடிட்டு இருந்தார் அப்புறம் ஸ்வென்னன் என்ட்ரி அப்புறம் ஆண்ட்ரூ என்ட்ரி அப்புறம் எஸ்எம் என்ட்ரி இப்படி ஒரு ஒருத்தராக ஒரு 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 பாட்டு ரெண்டு ரெண்டு பாட்டு அப்படியே கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு அவருக்கும் வயசாக டைம் ஆகலை அப்படின்னும் போது எங்களெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பேங்குஸ் வாசிக்கிற காலத்துலேருந்து கிட்டார் வாசித்து கிட்டாரில் இருந்து பேஸ் கிட்டார் அப்புறம் இது கீபோர்டு வரைக்கும் வந்து கண்டக்ட் பண்ண சொல்லுவார் என்ன ரெக்கார்டிங்கில் ஏன்னா சில நேரத்தில் டேரெக்டாக பார்க்க முடியாது இவர் இந்த பக்கம் இருப்பார் பாடல் இந்த பக்கம் இருப்பாங்க என்ன கண்டக்ட் பண்ண சொல்லுவார் ஸோ நம்ம மேலே இருந்த அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் இவ்வளவா என்ன வளர்த்து வந்தார் இன்டெப்ட் அது பீட்டர் அண்ணனுக்கும் சத்திய அண்ணனும் வாழ்நாள் அண்ணனுக்கும் அதுக்கு ரெண்டு பேரும் அறிமுகப்பட்டு பாஸ்டர் வின்சென்ட் சாமி என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் இதுதான் இப்ப ஸ்வன் பீட்டர் அண்ணன் வந்து நிறைய இசையமைச்சிருக்காங்க நீங்க வாசிருக்கீங்க அவங்க இசையமைத்த புகழ்பெற்ற பாடல்கள் நீங்க பங்கு பெற்ற பாடல்கள் ஆயிரக்கணக்கான பாட்டு வாசிருக்கிறோம்
அது சத்யனை வேற மாதிரி முதல்ல ஒட்டியோன்னு போட்டாரு அதுக்கப்புறம் இப்ப இன்னைக்கு இப்ப கேட்கிற பாட்டு சுவனுடைய இம்பாக்ட் அது இவர் சத்யன் பாடல்கள் சத்யன் பாடல்கள் எல்லாமே சொல்லலாம் என் இன்ப துன்ப நேரம் ஹைலைட்டு ஒளி தரும் தீபங்கள் எம்பிஏல இருக்க அத்தனை பாட்டும் பாளையங்கோட்டை ராஜ குட் நியூஸ் மிஷன் சொல்லி பாளையங்கோட்டையில ராஜேந்திரன் ஒரு பாஸ்ட் ஒரு பதினாலு வால்யூம் போட்டோம் அப்புறம் வருஷ வருஷம் பாஸ்டர்ஸ் கான்பரன்ஸ் நடத்துவார் ரெண்டாயிரம் பாஸ்டர்ஸ் வருவாங்க அப்பவே அப்ப நாங்க தான் போய் மியூசிக் போனோம் அப்போ வந்து சத்தியன் வர மாட்டாரு பீட்டர் அண்ணன் தான் மீட்டுக்கு எல்லாம் சத்தியன் என்ன கடைசி நாள் சண்டே ஒரு நாள் அப்படி வந்துட்டு போயிடுவாரு திருநெல்வேலி இல்ல அது வந்துட்டு ஒரு நாள் வல்ல வாசிட்டு போயிடும் இப்படி அந்த கேசட்லயும் சத்யானந்த் தான் பண்ணார் அவர் எக்கச்சக்கமான பாட்டு இன்னைக்கு பாடி இருக்கிற நிறைய பாடல்கள் சத்யானனுடைய பாடல்கள் தான் டிஜிஎஸ் அவர்கள் சாரல் நவரோஜி இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்காங்க ஆமா அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க பாடல்களை நீங்க வாசிக்கிறீங்க அதுல எனக்கு வந்து சாரா சிஸ்டர் சாரா நவரோஜ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லை சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடத்தான் கேலிஸ்ட்ல இருக்கணும் சாரா சிஸ்டர் சாரா நவரோஜோட அக்கா லலிதா சிஸ்டரும் எங்க அம்மாவும் பெண்டிங் ஸ்கூல்ல கிளாஸ்மேட் சரி சரி ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க குடும்ப நண்பர் அப்படியே வந்து சிஸ்டர் சாரா நோரோடைய தாயார் எங்க வீட்டுல தான் சண்டே ஸ்கூல் வந்து எடுப்பாங்க சரி சரி நாங்க தான் மெயின் ரோட்ல இருந்தோம் நாங்க தான் திறந்து கொடுப்போம் வீடை அப்போ என்கிட்ட வந்து நான் தான் அதுக்கு கோஆர்டினேட்டர் நான் சின்ன பையன் அப்போ எங்க அப்படி அம்மா வருவாங்க நாங்க அந்த வாசல் எல்லாத்தையும் பெருக்கி வச்சு தண்ணி தெளிச்சு அவங்களுக்கு சேர கொண்டு வந்து போட்டு பாய் போட்டு விடலாம் அது வேலை போய் நான் ஆளை கூப்பிட்டு வரணும் பசங்க எல்லாம் வாங்கடா வாடு இவன் வாங்க வாடு ஒரு பத்து இருபது பேர் கூப்பிட்டு வரும் ஓடியம்மன் அரசிட்டீங்க அப்போ அந்த பள்ளி முட்டாய் பள்ளி முட்டாய் பொம்மை பிஸ்கெட்டு இதை வாங்கிட்டு வருவாங்க வாங்கிட்டு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இதுக்கு பசங்க இதுக்காகவும் வர வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவங்க ஒரு பாட்டு ரெண்டு மூணு பாயிட பாடி அப்படி போயிட்டு நாங்கள் ஒரு காஃபி கொடுப்போம் அப்போ கருப்பு காஃபி தான் குடிச்சுட்டு போயிட்டு வரண்டு போயிடுவாங்க ஸோ எங்களுடைய உறவுகள் ரொம்ப அந்த சிறு வயசுலேருந்தே அப்படி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டருடைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் போவோம் எஸ்ஐ கிரௌண்டில் நடக்காப்போம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அப்போ நமக்கு முன்னால் வின்சென்ட் சாமியல் வாசன் இருக்காருங்க ஸோ அவருக்கு அவர் வந்து பேங்குஸ் வாசிட்டு இருந்தார் பேங்குஸ் வாசிட்டு அவர் ட்ரிபிள் கோ அங்கே போனோன்னா என்ன பேங்குஸ் உக்கார வச்சுட்டாரு ஸோ இப்படி தான் என்ன ப்ரமோட் பண்ணார் வின்சென்ட் சாமியல் அப்புறம் அவர் பேங்குஸ் ட்ரிபிள் கோ அங்கே வச்சோன்னா அவர் ஃபுல் டைமாக பாஸ்டர் ஆகிட்டார் ஸோ நானும் கிட்டார் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் இப்படி நம்மள அந்த அவங்களுடைய பழக்கம் அவங்க மூலியமா வாசிக்கணும் டிஜிஎஸ் அங்கிள் கிட்ட அவர்கிட்ட அவர் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் பாட்டு நான் தான் வாசிருக்கேன் மீட்டிங்ஸ் மேக்சிமம் போக மாட்டோம் மீட்டிங்ஸ்னா ஊருங்களில் போகிறது அந்த டைமில் சென்னையில் மியூசிக்னாக்கா நான் இது இல்லாமல் பேரின்பு பெருவிழா பேரின்பு பெருவிழா சின்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ முதல் பேரின்பு பெருவிழா வந்து இன்றைய வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலஞ்சு பேரில் நான் ஒருத்தன் மத்தவங்களாம் நடுவில் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க ஏன்னா எழுபத்தி ரெண்டுல ஆல்நைட் பிரேயர் ஒன்று தொடங்கினாங்க பிபி ஹாலில் அங்கே நாங்கள் வாசிப்போம் அந்த ஆல்நைட் பிரேயரில் ஜாயின் பண்ணும் போது தான் டிஜிஎஸ் அங்கிள் மகிழ்ச்சி ஜீவானந்தம் ரிச்சர்ட் டேவிடு வேதநாத சாஸ்திரியார் இப்படி பல ஊழிய ஓவன் ராபர்ட்ஸ் இப்படி பல ஊழியக்காரங்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம ஏன் அப்படி ஒன்று பேருந்து பிரிவான ஆரம்பிக்கலாம் எல்லா டினாமினே டினாமினேஷன் தகர்த்து இல்லாமல் எதுவுமே எந்த டினாமினேஷனும் கிடையாது மொத்தமாக கிறிஸ்தவர்கள் நான் ஆரம்பித்து பிரம்மாண்டமாக போச்சு அது எழுபத்தி மூணு இல்லை எழுபத்தி மூணு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் சீரிய நேரங்கம் சீரிய நேரங்கம் அது எல்லாருக்கும் ஒரு புதுசு பீச் வேறு ஸோ எல்லாம் ரெண்டு மூணு மணிக்கே கிளம்பி வந்துடுவாங்க வந்து பீச்சிலலாம் சுற்றிட்டு ஆடிட்டு கிட்டு கிட்ட அந்த ஆறு மணிக்கு வந்து உட்காந்துருவாங்க அப்போ பீட்டர் கிட்ட பீட்டர் என்னன்னா மியூசிக் ஸ்வென் பீட்டர் தான் மியூசிக் ஸோ எங்களுடைய பயணம் ஆரம்பிங்க அது நாங்கள் ஆஸ்தான வித்வான்கள் இன்னும் வரைக்கும் நாங்கள் தான் ஆஸ்தான வித்வான்கள் நாங்கள் அப்படியே இன்னும் வரைக்கும் அவரோட பயணித்து வரோம் இப்படி பேருந்து பெருவில் அங்கே வராத ஊழியக்காரங்களே கிடையாது இன்னைக்கு நீங்கள் பிரபலமாக பேச கொடுக்கிற போதகர் மோகன் சிலாஜாயி அவர் வாலண்டியர் அப்போ வாலண்டியர் நிறைய ஊழியக்காரர்கள் இன்னைக்கு எல்லாரும் அங்கே வந்து ஊழியக்காரங்கள் என்னன்னா சில பேர் வயசான வருவாங்க அவங்கள எப்படி சேரில் உட்கார வைக்கணும் இப்படி அந்த தாழ்மையான ஊழியர் சேர்ந்து தான் நீ கடவுளை வந்து எங்கேயோ கொண்டு போய் வளர்த்துருக்கிறாரு அவங்க அதை வெக்கமாக நினைக்கல நாங்களாம் ஸ்டேஜில் உட்காந்துக்கிறோம் எங்களுக்கு அப்போ ஸ்டேஜ் பட் ஆனால் அவங்க வந்து நான் ஸ்டேஜில் உட்காரணும
கல்யாணம்ங்க <laughs> கிறிஸ்தவ உலகத்தில் மியூசிக்னா பீட்டர் தான் அந்த லெவலில் இருந்தார் அப்போ அவர் கூட இருக்கும்போது நாங்களும் பூவோட சேர்ந்து நார் மணக்கண்ட மாதிரி நாங்களும் மணந்துட்டோம் நாங்களும் அவர்கிட்ட இருந்தவங்கள நாங்களும் அப்படியே எஸ் எம் ஜெயக்குமார் அண்ட் எல்லாமே ஒரு பெரிய பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸாக ஆகிட்டாங்க எல்லாருமே எல்லாம் அவங்கவுங்க தனித்தனியாக கேசட் பண்ண ஆரம்பிச்சு நல்லா பண்ணி அந்த ஒரு ஆழமர மாதிரி அவர் இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு இதுலேயும் நூறு நூறு பேர் நூறு பேர் வந்துருக்கிறாங்க நாற்பத்தஞ்சாவது வருஷம் அந்த சம்மர் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் ஓடிங் இருக்குது அங்கே நான் தான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் அவருக்கு பெர்மனண்ட்டாக கிட்டார் டீச் பண்ணுவேன் ஆக நாங்கள் ஒரு ஒரு வருஷமும் பண்ணினே இருக்கணும் போயினே இருக்குது நிறைய பேர் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் கூட இருந்தாலும் நமக்கும் அந்த ஒரு இன்டியூஸ்மெண்ட் அண்ணா நம்ம நானும் நானும் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஊழியத்தை தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடுத்து சொல்லணும்னா இது நான் கொடுத்து தான் பணமே ரெண்டாவது தான் வருதுங்க ஃபீஸோ மற்ற எந்த காரியமே பேக் சீட் தான் ஃப்ரண்ட் இது இசையை கற்றுக் கொடுக்கணும் கற்றுக் கொடுத்துடணும் நம்ம நாளைக்கு கேட்பா ரேண்டர் உங்களுக்கு கொடுத்தன இசையை சும்மா தானே கொடுத்தேன் உனக்கு நீ என்ன காசு கொடுத்தேன் சும்மா தானே கொடுத்தேன் நீ ஏன் திரும்ப சொல்லி கொடுக்கணும் தாலந்து கதை தாள் அஞ்சு தாலந்து ரெண்டு தாள் வந்தது அதனால் நமக்கு என்ன நம்ம கிட்ட கொடுத்தார் ஆண்டவர் அதை மேக்ஸிமம் உலகம் நம்ம திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிடுறோம் இதுதான் நம்மளுடைய இது எனக்கு வந்து நானா இசை அமைச்சது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு வால்யூம் போட்டேன் என்னுடைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதுல வந்து ஆனா மத்தவங்க இசை அமைச்சு கொடுத்தது நிறைய எஃப்எம்பிபில என் பாட்டு ரெண்டு பாட்டு இருக்கும் எப்பவுமே ஆனா அதுல போட மாட்டேன் பேர் வராது அந்த மாதிரி இது போய் எம்பிஎல்லும் சரி எல்லா இடத்துல நிறைய இடத்துல பண்ணுன்னா என்னுடைய பாடல்கள் இருக்கும் பட் நான் கிளைம் பண்ணுறதும் கிடையாது அது நம்ம காடுகளுக்காக கொடுத்துட்டோம் அது நம்ம போய் அது என்ன அதை கிளைம் பண்ண நல்லா இருக்காது இந்த இது ஸ்தாபனத்து கொடுக்கணுமோ அது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதோட அது அதுக்கு இப்போ கேட்டால் கூட என்னால் சொல்ல முடியுமான்றது கூட டவுட்டாக இருக்கும் எந்த பாட்டு தெரியும் எந்த பாட்டுன்னு தெரியாது நான் அதெல்லாம் அது இது பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இசை கேசட் பண்ணி கொடுத்தது அது இரநூறு மூணு கேசட் மேலே போயிட்டு இருக்கும் அது மேலே கணக்கு வைக்கிறது இல்லை ஒரு காலத்தில் எல்லா ஸ்டூடியோலும் ரவுண்டாக பார்த்தா எங்கள் டீம் தான் இருந்துட்டு இருக்கலாம் இது சொல்லும் தான் சுற்றி சுற்றி ஸ்ரீ ஆடியோ ஏவிஎம் ஆடியோ ரோஹித் எல்லா இடத்துல பல்லவி எல்லாமே சுற்றி சுற்றி நாங்கள் தான் வாசிட்டு இருந்தோம் ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு சிடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் கேசட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ அந்த ஸ்பூல் காலம் அது அது அந்த காலத்தில் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம் எழுது <laughs> அதுக்கு இசையமைக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா இல்லை பழைய பாரம்பரிய பாடல்களை நீங்கள் இசையமைக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா புதிய பாடல்களை இசையமைக்க வரும்போது சில காம்ப்ரமைசஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அவங்கள திருப்திப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது நமக்கு இப்போ பழைய பாடல்கள்னா அது யாருக்குமே இருக்குது ஆமாம் அது கெடுக்கக்கூடாது அதனால் அதை சிறப்பாக பண்ணோங்கிற நம்மளுடைய கேப்பபிலிட்டிக்கு ஒரு சவாலாக அமையக்கூடிய ஏன்னா ராகங்கள் மாறக்கூடாது ஸ்வரசம் மாறக்கூடாது அந்நிய ஸ்வரம் இருக்கக்கூடாது வட்டம் இருக்கு அது ஒரு வட்டத்தில் நம்ம என்ன பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அது நம்மளுடைய இது வெளியே கொண்டாடும் இப்போ மற்றதுன்னா அந்த அது வந்து ட்ரெயின் ட்ராக்டில் தான் ஓடி ஆகணும் இது பஸ்ஸு போயிட்டு வரலாம் அது காம்ப்ரமைஸ் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வெளியே போவோம் அதுலேயும் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நமக்கு இப்படியும் பண்ண தெரியும் இப்படியெல்லாம் போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு அனுபவம் நமக்கு அதை கிடையாது ரெண்டுமே நமக்கு ஈக்குவல் பேலன்ஸ் தான் இது சிறப்பு அது சிறப்புன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை ஆமா ஆமா சத்தியன்னம் பாடல்கள்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் எல்லாம் பிடிக்கும் சொல்லி எல்லாம் பிடிக்கும் ஆமா என் இன்ப துன்ப நேரம் ஏன்னா எப்போ அதை பாடினாலும் அதை டச் பண்ணிடும் நம்மள ஆமா அதுல இன்னொரு சாட்சி சொல்றேன் அதை பாடுந்து பி எஸ் சசிரேகா சிஸ்டர் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு தடவை பாடியிருப்பான்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ஆயுஸில் நூறு தடவை அந்த பாட்டை ஸ்டேஜில் கிடந்து ஆயுதம் தான் மாடினாங்க எல்லாமே எல்லாமே 
அவங்க அழுவா தான் அந்த பாட்டை முடிச்சதே கிடையாது நூறு தடவை பாட்டு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்ற நூறு ரூபா இருக்கலாம் ஐம்பது ரூபா இருக்கலாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் அந்த கம்போஸ் பண்ணி ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகுது அந்த நாற்பது வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவைனாலும் நாற்பது வருஷம் எண்பது இப்போ ரீசெண்டா பாடினாங்க டிசம்பர் மாசம் இருபத்தி ஏழு ஸ்வன் என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணாரு ஸ்வன் பீட்டர் என்ன ஜஸ்டின் பிரபாகர் அவருடைய அஞ்சு பாட்டும் சத்யனுடைய ஒரு அஞ்சு பாடம் அதுல இருந்து இன்பத்து பண்ணி நான் அதை கண்டக்ட் பண்ணேன் அப்போ பெரிய பெரிய ஆர்கெஸ்டெல்லாம் ஜே எஸ் எம் ஜெயக்குமார் என்ன ஆபன் நான் வந்து வாசித்தாரு கல்யாண அண்ணா வாசித்தாரு அல்ல பெரிய டீம் பழைய அவங்க பழைய டீம் கொண்டாந்தாரு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷம் பழைய டீம்ல அப்பவும் அதை அழுதுன்னு தான் முடிச்சுது அந்த அளவுக்கு அந்த பாட்டு இம்பாக்ட் அந்த பாட்டு இம்பாக்ட் அது அதனால அந்த பாட்டு தான் அவருடைய என்ன தெரிஞ்சு மற்ற பாடல்லாம் இருக்குது எவ்வளோ நியூமரஸ் சாங்ஸ் பட் அதனுடைய ரீச் வந்து அது அதே மாதிரி பரலோகம் என் சொந்தமே இந்த ரெண்டு பாட்டும் வேர்ல்டு வைட் ரீச் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த பாடல் எழுதுனவங்க யாருன்னா மின்சன் சாமியல் ஆமா ஆமா எல்லாமே இது கம்ப்ளீட்டா அந்த எம்பிஏனா அவர் தான் எழுதினார் வேற யாரும் எழுதல அவருடைய சொந்த பாடல்கள் தான் ஏன்னா நாங்க வியர் தான் இந்த கம்போசிஷன் அவர் எழுதும் போது நாங்களாம் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்போம் அவர்கிட்ட நாங்களும் தின்னா அது நெடியில் போடு குறியில் போடாது அது மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி விளையாட்டு இது பண்ணுவோம் சிரிச்சுன்னே பேசி நல்லா எழுதுவார் ஒன்றும் பைபிள் வச்சுக்குவார் கையில் எந்த அதிகாரத்தை ஒன்று இது பண்ணி அது போன இப்படி தான் அவர் எல்லா பாட்டையும் எழுதினார் அவர் எம்பிஏ சாங்ஸ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவர் தான் வேறு யாரும் அது எழுதல அது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இவங்களோட பாடல்கள் அந்த எஸ் என் ஜெயக்குமார் என்ன பாடலாம் நீங்கள் வாசிருக்கீங்க அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல் அவர் வந்து ஹைலைட்டான பாடல் வந்து மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவர் அது எம்பிஏக்கு தான் பண்ணார் சரி சரி ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது அது சில பேர் எஸ் எம் ஜெயக்குமார் யாருன்னு தெரிய சான்சஸ் இல்லை இப்படி சொன்னால் தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஆரிஸ் ஜெயராஜோடைய அப்பா அப்படின்னா கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும் அப்படி ஆகிப்போச்சு இப்போ அவரே அதான் சொல்லுவார் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் வந்து பேராயர் எஸ் எம் ஜெயக்குமார் தெரியும் இப்போ தெரியும் இப்போ நம்ம பேராயர்னா இப்போ தெரியும் பட் நான் சொல்லுவேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் எஸ் எம் ஜெயக்குமார் யாருக்கும் தெரியாது அப்போ இப்படி சொன்ன இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு யாரும் சேராஜா தெரியும் அவரே சொல்லுவார் உங்களுக்கு தெரியலையா பையனை பேர் சொல்லாதா நமக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அவர் தெரியுது அந்த ஒரு பாட்டு அவருக்கு வேர்ல்டு வைடு ரீச் அதே மாதிரி இவர் நம்ம ஆண்ட்ரு ஆண்ட்ரு வந்து அவருது எல்லாத்தோடு பரிந்துச்சு இந்த ஜப வேலை எங்க போனாலும் எந்த எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் இப்ப மகிமை மாற்றுமே எல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்கும் போது தான் அந்த இம்பாக்ட் கிடைக்கும் அந்த பாட்டு பட் நல்ல பாடல் அண்மையான பாடல் எல்லாத்தையும் எந்த ஜப வேலை கூட்டத்திலையும் சரி கோயிலும் ஆராதனையிலும் சரி அங்க இங்க பாடாத இடமே கிடையாது அவர் அந்த ஒரு பாட்டில் அவர் நினச்சி நின்றார் எல்லா மத்தியிலையும் நல்ல இஸ் அ வெரி குட் கம்போசர் அவருக்கு வந்து சாம் பி செல்லதுரை அவருக்கெல்லாம் இசை ப அவர் தான் இசை பண்ணார் நிறைய பண்ணார் நிறைய பண்ணார் அதில் வந்து முத்தாய்ப்பாக வந்தது இதுதான் எந்த ஜெபவேலி தட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் எம்பிஏ அது வின்சன் சாமல் தான் எழுதினார் அகஸ்டினையா டி அகஸ்டினையா டி அகஸ்டின் வந்து அவரும் வந்து அவரோட எனக்கு அசோசியேஷன் இருந்தது ஆனால் அந்த அளவு இல்லை ஸ்வென் அண்ணங்கிட்ட இருந்த அளவுக்கு இருந்தது ஆனால் நிறைய ரெக்கார்டு நான் எனக்கு கூப்பிட்ருக்கேன் ஆசிப்பா ப்ரோக்ராம்ஸ் கூப்பிடுவார் நல்ல நண்பர் எனக்கு ரொம்ப என் மேலே ரொம்ப இஷ்டம் அவருக்கு எல்லா எல்லா ப்ரோக்ராம் வாசிப்போம் பட் ரெக்கார்டிங் வந்து நான் அவ்வளோ அவர்கிட்ட நீங்கள் அந்த பக்கம் அதிகமான உங்களுக்கு வேலை இருந்தது சிவன் பீட்டர் ஆ அவர்கிட்ட எனக்கு நான் சிவன் அண்ணங்கிட்டே எங்களுக்கு வேற எங்கே போகிறதுக்கே நமக்கு சொந்த வேலையை பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் பிஸியாக இருந்தோம் ஸோ எங்கே வேற எந்த மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட போய் நான் வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல ஏன்னா இவர்கிட்டே எனக்கு இருந்ததுனால ஆமாம் இந்த மாதிரி இசைத்துறையில் நிறைய ஊழியங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க பொருளாதார ரீதியாக அது உங்களுக்கு கை கொடுத்ததா பொருளாதார ரீதியாக கை கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சர் சொல்லலாம் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஒன்று ஆமானு சொல்லலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிறது எதுக்கு சொல்ல வரும்னா ஒருவேளை நமக்கு வர வேண்டிய அளவுக்கு வரல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் நினைக்கலாம் நீங்கள் திரைத்துறை பிரிந்தே நிறைய வந்துருக்கோம் ஆ அப்படி வந்திருக்கோம் ஆனால் திரைத்துறையில் வந்தது எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் சரி இங்க அப்படி இல்ல நமக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வேலை இல்ல கிடைக்கல அப்படின்னும் போது ஒரு அந்த நீ ஏன் உன்னை நம்புன்னு சொல்லி எனக்கு கடவுள் தான் சொல்லிருக்கணும் அதை ஸோ என்ன என்ன நம்பிக்கை நீ உன்னை நம்புடா நீ தைரியமா வச்சேன் நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னாங்க ஏய் இப்படிலாம் இருக்க கூடாது உனக்கு எவன் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் இந்த நிறைய டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் நான்
குடும்பத்திலே 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 ஏன் அந்த குடும்பம் எங்க அண்ணன் தம்பிங்க சித்தப்பா எப்படின்னு பிள்ளைங்க நான் தான் முதல்ல சிங்கப்பூர் மலேசியா போனேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை போயிட்டு வந்தேன் அங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்குலாம் போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் யாருமே போல ஹோலி லேண்டுக்கு நான் தான் போயிட்டு வந்தேன் ஸோ இந்த ஆசீர்வாதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிது எந்த அது நல்லா அது நம்ம நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து ஹோலி லேண்டெலாம் போகணும்னு நினச்சே பார்க்கல ஸோ அதுக்கும் போயிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு கோயிலுக்கு நான் போயிட்டு இரநூறு வாசிக்கிறது வந்து ஒரு ஏழு சர்ச்சில் வாசிக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஏழு சர்ச்சஸ்ஸு கொயர் டீச் பண்ணுறேன் அறுபது ஏழு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சர்ச்சிலையும் அவங்களையும் ரவுண்டு ஏன் இது போயிட்டே இருக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன இது தான் எனக்கு மெயினாக சந்தோஷம் அருணா கிட்ட வீட்டில் ஏது நாங்கள் வே வேப்பம்பட்டில் வீடு கட்டிகிட்ருக்கோம் அப்போ காரில் நேற்று ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு காரில் வரும்போது என் தம்பி வைஃப் சொல்கிறேன் இனிமேல் அந்த ஆட்டத்தை குறைச்சுன்னு போயிட்டு வர்றது ட்ராவலிங் எல்லாம் ஆனால் நான் யோசிக்கிறேன் அது நீங்கள் நினச்சிக்குங்க அப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது அது அது ஆடின கால நிற்காது இது போயிட்டு தானே ஏன்னா சில நேரத்தில் நான் வெளியே போகிறதுக்கே தாய்க்கு போயிட்டு அந்த கிளாஸ் மிஸ் ஆகிடுமே சரி வேணாம் அது போய் வேணாம் நான் நீங்கள் போய் இப்படி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸை என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே நான் வெளியூர் போகிறதையே நிறுத்திடுறது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாலே அவங்க சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் அவங்க கிட்ட கேட்டு எல்லாம் என்கிட்ட கேட்கணும்னு பேர் லீவு நான் அவங்ககிட்ட கேட்பேன் லீவு லீவு கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிடுவேன் சர்வீஸ் அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் சினிமாவில் வாசிச்சு இந்த சைமும் சரி நைட்டு சினிமாவில் வாசிச்சு இந்த ரோடில் கச்சேரி வாசித்த நாட்கள்லேயும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் எங்கன்னா ஒரு கோயிலில் வாசிக்காமல் நான் இருந்தது இல்லை அது அந்த கெட்டியாக பிடிச்சதுனால தான் ஆண்டவர் நம்மளை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டாரு இன்னைக்கு அதனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு தெரியுது ஒரு எல்லா சர்ச்சஸில் மேக்சிமம் கேட்குறாங்க ஆனால் அடுத்த வாரம் எங்கன்னா வர முடியுமா நான் என் டீட்டெயிலில் சொல்கிறேன் நீ எங்கே நீ ஃபிக்ஸ் ஆகிறேன் பாருன்னு எங்கே நான் வருது இதில் பார்க்குறேன் வாய்ப்பு இருந்தால் என்ன ஒரு கிளாஸ் கட் ஆச்சுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ எனக்கு வரவேற்பு உண்டு ரீசன் அதான் நான் அவரை கெட்டியாக பிடிச்சதுனால அவர் என்ன கேட்டியா பிடிச்சிருக்கிறார் இவ்வளவுதான் இது வரைக்கும் எத்தனை மாணவர்களை நீங்க உருவாக்கி இருப்பீங்க ஒரு நாற்பது வருஷம் ரெண்டாயிரம் பேர் அதுல வந்து நிறைய எனக்கு வந்து இந்த நான் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு பாலிசி வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்பவும் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் நான் ஆரம்பத்திலேயே அந்த இன்ஸ்டியூட் வைக்கும் போது யார் யாருக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் அப்போ ஐம்பது ரூபா தான் ஃபீஸ் செக்குலர்ல இருந்து வரவங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா நம்ம கிறிஸ்தவ பசங்கனாக்கா இருபத்தஞ்சு ரூபா ஊழியக்காரங்க வந்தாங்கன்னா ஃபீஸ் கிடையாது ஆமாம் மேக்சிமம் என்கிட்ட படித்தவங்க அந்த டைமில் இந்துஸ்தான் பைபிள் இன்ஸ்டியூட் மாணவர்கள் இசிஐல மாணவர்கள் சதனேஷா கிறிஸ்டின் காலேஜில் படிச்சு பக்கத்தில் தான் ஓடியாருவாங்க எப்போ ஓடியாருவாங்கன்னா கிளாஸுக்கு நம்ம வர முடியாது டைம் கிடையாது லன்ச் அவரில் ஓடியாருவாங்க வந்து க்யூவில் நிற்பானு ஆனால் அங்கிள் இது என்ன டே என்னடா நீங்கள் அவர்கிட்ட எழுதி கொடுத்துருங்க நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் அவர்கிட்ட ஓடணும் ஓடணும்னு அவனுக்கு ஸ்டைஃபண்டில் படிக்கிறவங்க நம்ம எங்கிட்ட போய் கொடுப்பானுக்கு ஒன்றா இருந்தது என்ன என் பண்ணி வாங்கிக்க தான் வாங்கிக்குவோம் எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்கள் தான் நிறைய இன்னரிக்கும் எனக்கு வண்டி ஓடினுங்கிறது ஐ ஹவ் நெவர் சார்ஜ் இவர் சிங்கிள் போயிட்டு பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இன்ன வரைக்கும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் ஒருத்தர் அப்படி தான் பண்ணி பழம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாரு ஏய் வானாடா என்னடா அடி பண்ணு இல்லாமல் நீங்கள் காசும் வாங்க மாட்டேறீங்க அது நோட்ஸ் கூட நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவேன் ஒன்றும் அவங்க ஏன்னா அவங்க நிலமை நமக்கு தெரியும் பாவம் அவங்களே கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம பேசி அந்த ஆசீர்வாதம் தான் எனக்கு இன்னி வரைக்கும் சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அது இன்னிக்கும் நான் கீப் அப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஒரு ஆசை நமக்கு உண்டு ஸோ நம்மள மாதிரியே ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே எனக்கு ஒரு மூணு கார்டு கற்றுக் கொடுத்தாரு அவர் என்கிட்ட காசு கேட்டாரா கேட்கலையே நான் போன இடத்துலலாம் எனக்கு வந்து நான் கிட்டார் எடுத்து போய் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க நான் கேட்டேன்னா கேட்கலையே எல்லாம் எனக்கு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க எல்லாமே ஏன் இவன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் போனது கூட நானாக போய் கேட்கல என் கூட வாசிட்டு இருந்த ஒரு ஹார்மோனியம் பிளேயர் வடு மணின்னு சொல்லுவாங்க அவர் அவர் தான் ரமணா ஸ்ரீதருக்கு பெர்மனண்ட் இது அப்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் அவர் சொல்லணும்னா கிட்டா தேர் என்கிட்ட ஒரு பையன் ஒருத்தங்க நான் சின்ன பையன் பின்னுறான் அவனை கூப்பிட்டு வந்தேன் ஆ சரி கூப்பிட்டு நோடா அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் ஸோ நான்
டி மேஜர் ஸ்கேல் வாசிபிள்ல வாசிப்பேனா அதான்டா ரெக்கார்டிங் வாடா நீ அப்போ என்ன வாசிக்க முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த கொடுத்தேன் அது கொடுத்து நான் கார்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நாங்கள் மேலே பூசலாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் நானே இப்படி இருக்குது ஆனால் எல்லாரையும் அவங்க அதாவது மற்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவனுக்கு என்ன வாசிக்க தெரியும் என்ன வயலின் வச்சுன்னு இருக்கிற இதெல்லாம் கேட்ட காலத்தில் நீ சும்மா வாசா போதுன்னு வா உன்னை வச்சு நான் பண்ணுறேன்னு இப்படி நிறைய பேர் நான் உயர்றதுக்காக ஒரு அப்புறம் அவங்களெல்லாம் மியூசிக் கிட்ட நான் யார் யாரெல்லாம் வாசிக்க வச்சேனோ அவங்கெல்லாம் மியூசிக் டேரக்டராக ஆகிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி விட்டோம் அது என்னைய ஒருத்தர் என்கரேஜ் பண்ணார்ல என்ன விம்சன் சாமியில் எடுத்து போய் பீட்டர் அண்ணா கிட்ட விட்டார் இல்லைன்னா நான் பீட்டர் அண்ணா நான் எப்படி செஞ்சுருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது பீட்டர் அண்ணன் கிட்ட வாசினால நான் சத்திய அண்ணன் கிட்ட போனேன் சத்திய அண்ணன் கிட்ட போனனால என்டயர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற அத்தனை பேர் துருவன் குணசிங்கண்ணா இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மொத்தமெல்லாம் முழிக்கிறாங்க இவங்களாம் தெரியுமா அவனுக்குன்னு அத்தனை பேரும் எனக்கு வந்து டே இந்த வாடா பாடல் கூப்பிட்றவங்களுக்கு என்ன வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதங்கள் தான் எனக்கு வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோலேருந்து ஒரு நான் அப்போ பி கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு கால் அப் லெட்டர் வந்தது அது மாதிரி ரெம்ஜி ஸ்டுடியோ சாந்தமில் அங்கே வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்குது பேஸ் கிட்டார் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யார் மியூசிக் டேரக்டர் சும்மா எப்பவுமே கேட்குற மாதிரி கேட்டேன் அண்ணன் டி கே ராமமூர்த்தி வெள்ளிசை மன்னர் வெள்ளிசை மன்னரில் இதுவரில் ஒருத்தர் எனக்கு கையும் ஒன்றில் காணும் ஒன்றில் அண்ணன்கிட்ட ஒரு ஒரு நாள் கழிச்சு பார்க்க போகிறோம் போயிட்டோன்னே உங்கள் ஆட்டோவில் போயிட்டேன் போயிட்டு அங்கே போனதுக்கப்புறம் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபோன் வருது அப்போது ஒரு பேஸிக் டாஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் அவருடைய பேஸ்கி டாஸ் தான் அது ஃபோன் பண்ணு ஐசாக் நீ ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போயிட்டு ஆமாம் போயிட்டு அங்கே தான் இருக்கிறேன் என்ன சொல்லுன்னு பேஸிக் டார் எடுத்துகிட்டு போனியான்னு கேட்குறேன் என்ன தூக்கி வாரி போட்டுச்சு எனக்கு பேஸிக் எடுத்துகிட்டு போகல இந்த ஆர்வத்தில் அண்ணங்கிட்ட வாசிக்க போகிற ஆர்வத்தில் சரி சரி நீ எந்த வராத நானே வந்தால் சார் ஒரு ஆட்டோ போட்டு சீக்கிரம் வந்து எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் வந்தோம் ரிகர்சல் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டில் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளமாக நல்லா வாசிக்க அவ்வளோ பேர் இல்லை அவர் கோச்சிட்டார் டிகே ராமூர்த்தி சார் எல்லாம் முடிச்சு ரெக்கார்டிங் வர வழியில் பண்ணியாச்சுங்க வண்டி முடிச்சுட்டு நாங்கள்லாம் அப்படி உட்காந்து நல்லா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் நந்தார் நானே யார் மியூசிக் பண்ணுறேன்னு தெரியாத அவனுக்கு அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா இன்சார்ஜை திட்டுறாரு யார் மியூசிக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஆர்கெஸ்ட்ரா கொண்டாந்துருக்குறேன் வயலின் நான் ஒரு வயலினிஸ்ட் ஆச்சு நான் வயலின் எப்படி கொடுப்பேன்னு தெரியாது அது இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு என்னை ஓங்கி முதல் ஒன்று அடிச்சார் சரியான அடி உங்களையா என்ன அடிச்சு ஏய் நீ கொண்டாந்துல இவன் தண்ணா மணினார் என்ன அப்படியே கப்போ பயந்து நான் இவன் தண்ணா நீ கொண்டாந்து ஆர்டிஸ்ட்ல மணி ஆட்ட சீமாண்டா அவன் அப்படின்னு ஒரு புதுல போட்டார் பாரு ஒரு அடி அப்படி ஒரு அடி அடிச்சார் பாராட்டு பாராட்டுனா அப்படி ஒரு பாராட்டு எல்லாரும் பிடிச்சுங்க நானும் என்ன பேசிக்கிட்டார் தான் வாசித்தேன் அவர் என்ன எதிர்பார்ப்பாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அவங்க ரிதம் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த பேஷனோவா ரிதம் ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கலாம் ஹீரோ கார்டிங்லாம் பார்க்கலாம் இதை அவர் விரும்புவாருன்னு தெரிஞ்சு வேணும்ன்ட்டு நான் அவர் எதுக்கு அதை வாசித்து அவர் பேக்ரவுண்ட் வாசித்தோம் அவர் அவர் தலை ஆட்டும் போதே தெரிஞ்சுங்க நான் ரசிக்கிறான்னு நான் பிச்சு விளாட்டுனா அவர் அப்படியே ஒரு தட்டு தட்டு நீ கொண்ட ஆர்டிஸ்ட் நீ வந்தோம்னா மண்ணை சீமாண்டான்னு சொல்லி அடிச்சார் இந்த அனுபவம்லாம் எனக்கு ஜாஸ்தி இருக்கு வாய் அந்த மாதிரி பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க கிட்ட அவங்களாம் ஜீனியஸ் அவங்கெல்லாம் என்னமாட்டேன் <laughs> 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 என் பக்கம் அவர் திரும்பவே இல்லை அவர் பக்கத்தில் தான் நம்ம கிட்டார் எப்போ அவர் அவர் பக்கத்தில் அப்படி உட்கார திரும்பவே இல்லை திரும்பின டைம் எல்லாம் நான் கொடுத்த வேரியேஷன் கார்டில் ரசித்து திரும்பினார் இது எனக்கு ரொம்ப அது வார ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட அவர் பேசவில்லை எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் படிச்சுட்டு முருகா அவர் யூஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை அது முருகா அப்படி தான் வந்து இந்த மாதிரி நான் நல்லா வாசிக்கிறீங்க நல்லா வாசிக்கிறீங்க நல்ல எதிர்காலம் உண்டு 